ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് മെൽവിൻ സിഡാനിയർ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വ്ളോഗാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം അതുമാത്രമല്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് എന്താ പറയുക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പരിസരവും വീടും നിങ്ങൾ ശരീരമൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക പുറത്ത് പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈയും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മുടെ സോപ്പും ഹാൻഡ് വാഷുകളൊക്കെയാണ് അപ്പം സോപ്പും ഹാൻഡ് വാഷും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൈ വൃത്തി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക വെള്ളം നല്ല പോലെ കുടിക്കുക കാരണം ചൂടാണ് സാധ്യ ചൂടാണ് വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ കുടിക്കുക എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക യാതൊരു ആവശ്യ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം കൂടെ കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഡെയിലി നമ്മുടെ കോവിഡ് റിസൾട്ടുകൾ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വലിയ സംഭവിക്കും പക്ഷെ ചെറിയൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സംഭവം അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി പഴയ സംഭവമാണ് ഇത് എൻ്റെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അല്ല ശരിക്കും എൻ്റെ പപ്പയുടെയാണ് ബിലോങ്സ് ടു മൈ ഡാഡ് ആക്ച്വലി അപ്പം അപ്പം എങ്ങനെ ഈ സംഭവം എൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ സംഭവം എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീടും പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്തു റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ റൂം എൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു ഈ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് സംഭവം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പേര് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ശരിക്കും ഈ പേര് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പം എനിക്ക് ആ സംഭവം കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ശരിക്കും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ ഈ ഈ സംഭവം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ പേര് മാത്രമല്ല ഈ സംഭവം കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പിലോട്ടൊന്ന് എത്തിക്കാം ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പം ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സംഭവം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒട്ടും പിടിയുണ്ടാവില്ല എന്താണ് ഇതിൽ പെട്ടിയാണോ ശരിക്കും ഇത് കണ്ടാൽ പെട്ടിയാണ് ഇത് ശരിക്കും കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കൈ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചിലവരുടെ മനസ്സിൽ വരും ഇതെന്താ സ്റ്റീരിയോ ആണോ അല്ല പണ്ടത്തെ റേഡിയോ ആണോ എന്താണോ ഈ എന്താ ചില വിഷയം പലരും 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 മനസ്സിൽ പല പലതും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഇപ്പം എന്താ തോന്നണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് എന്താണ് എന്ന് ശരിക്കും നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കണോ അപ്പം സാധനം നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ പെട്ടി തുറക്കണ പോലെ വേണം നമ്മളിതിന് തുറക്കാൻ വേണ്ട രണ്ട് പട്ടൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പട്ടൻ ഞെക്കി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് തുറക്കാൻ ഞാൻ തുറന്ന് ഇനി കാണിക്കാം തുറന്നു തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് കാണണ്ടേ യെസ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് സാധാ ടൈപ്പ് ബട്ട് ഇത് ഒരു സാധാ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ല അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല ചിന്തകളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കാണിച്ചത് ഇപ്പം ഇവൻ ഇപ്പോഴും മാറിയില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അല്ല ഇതൊരു കാണിക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ടൈപ
ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവം ഈ കൊറോണയാണ് ഈ നേമേ അന്നത്തെ കാലത്ത് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയോ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ നിലവിലും സ്റ്റിൽ ഈ കമ്പനി ഉണ്ട് ഇത് അടച്ചു കൂടിയിട്ടില്ല ഏകദേശം ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ എൺപതിലോ എങ്ങാണ്ട് തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണിത് ഈ സ്മിത്ത് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിലോ എങ്ങാണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് അവർ പിന്നെ ഓരോ അവർ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാത്രമല്ല പല മെക്കാനിക്കൽ ഐറ്റംസും വുഡൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പ്രീമിയം വിൻറ്റേജ് കാറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണത് അതിന് അവർ കൊസെ ഡ്യൂലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുത്തിറക്കിയ ഒരു അടിപൊളി പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടു നടക്കാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേസ് ചിലതുകൾ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സാധനം പെട്ടി പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ട ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നടക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സാധാരണ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ള വലിയ ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പം ചില എന്താ പറയുക ഡോക്യുമെൻ്റൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാനായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ രജിസ്ട്ര രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അവിടെ അടിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കും അവിടെ വലിയ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമ്മൾ ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏകദേശം ഇതൊരു ഒരു ഫൈവ് കിലോ ഉണ്ടാകും അഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഒരു അഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് മേളിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകും അത് ഇത് ഹാൻഡി പോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇത് പ്രത്യേക ഒരു കളറാണ് അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു ഇത് കളർ എന്താ ഒരു വിൻറ്റേജ് കളറാണ് വിൻറ്റേജ് ഗ്രീനോ ബ്ലൂവോ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പറയാനുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ എസ് സി എം സ്മിത്ത് കൊറോണ ഡിവിഷൻ ഓഫ് എസ് സി എം കോർപ്പറേഷൻ അപ്പം അവരുടെ ഇത് കുറച്ചേർ ഡ്യൂ ഡ്യൂലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു വേർഷൻ ഒരു വിൻറ്റേജ് പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു വിൻറ്റേജ് കാറ്റഗറിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കണ്ടോ പല ഇങ്ക് റെഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് മൂന്ന് ഇങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എടുത്ത് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഇപ്പം നിലവിൽ നല്ല വിലയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് ഏകദേശം ഇത് ഇപ്പം ഏകദേശം മാർക്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ഡോളേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അബൗട്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ മണി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ വില വരുന്നത് അപ്പം ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് തന്നെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് അധികം നോക്കണം മറ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പോലെ അത്ര കുഴപ്പമുള്ളൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സഹിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് എൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നൈസാണ് ഇത് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചത് കണ്ട അടിപൊളി ശബ്ദമാണ് സ്പേസ് ബാർ ഇത് സ്പേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് സ്പേസ് ബാറാണ് അടിപൊളിയുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ സ്പേസ് ബാർ പിന്നെ ഇതാണ്ടോ ഹാഷ് ഉണ്ട് ഡോളേഴ്സ് ഡോ അമേരിക്കൻ നിർമ്മിതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കറൻസി ഡോളർ ഡോളർ ഡോളറിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് 
ഒരു ബോൾഡായിട്ട് എഴുതില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതുമ്പം ഇച്ചിരി കൂടി വലുതായിട്ട് എഴുതുന്ന പോലെ ക്യാപ്സിൽ എഴുതണ പോലെ ഇതിനകത്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കാതാണ് കുറച്ചും കൂടി അന്നത്തെ കാലത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റാണ് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇത് കാരണം ഇത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടുത്തെ പല കോട്ടുകളിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിൽ കുറേ കോട്ടുകൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്ന ശരിക്കും ഇതാണ് ഇത് ശരിക്കും കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന സംഭവം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കവറാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അച്ചുകളാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സും അത് കാണാൻ സാധിക്കും സെയിം സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഞെക്കുമ്പോൾ ഇത് പോയി ഇവിടെ ലെറ്ററിലായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ടൈപ്പ് റൈറ്റ് പോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വേറെ രീതിയാണിത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെൻട്രലായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പേപ്പർ ഹോൾഡറാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ പേപ്പർ ഹോൾഡറാണ് കേട്ടോ ആ സംഭവം അടിപൊളിയല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെക്കുക കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ എന്താ അടിക്കുന്നത് ശരിക്കും അടിച്ചത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്താൽ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്താൽ കേട്ടോ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലീതുണ്ട് അത് പൊക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പേപ്പർ വേണ്ട കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് അടിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ പതിയും പക്ഷേ ഇപ്പം സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇതാണ് റിബൺ ശരിക്കും ഈ റിബണിൽ ഇപ്പം ഇങ്കില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അറുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് ഇതിപ്പം പക്ഷേ ഇതിനിപ്പം ഇത്ര നാൾ ഇതിൻ്റെ റിബണിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി ഉള്ളൂ ഇങ്കിൻ്റെ കാലാവധി അത് കഴിഞ്ഞത് കട്ട പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഇത് സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിബണ് ഇപ്പം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇങ്ക് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഇങ്ക് ഈ റിബണിൽ നില നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോയിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ശരിക്കും ഈ റോൾ ഇങ്ങടാ കറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ അടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ റിബൺ ഇങ്ങടാ കറങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ ഇവിടെ റോ റോൾ ഇനിയും കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി അപ്പം അത് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പുതിയത് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു വിലയുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ ഒരു റിബണ് ഇപ്പം വൺ നയൻറ്റി ഡോളേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് വിലയെങ്കിൽ റിബണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിലയുണ്ട് ഇപ്പം പല ടൈപ്പുള്ള പ്രീമിയർ റിബേൺസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം റെഡും ബ്ലാക്കും അതേപോലെയുള്ള റിബേൺസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ല വിലയാണ് ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ ഇത് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈ ബോണ്ട് വൈറ്റ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോണ്ട് കിട്ടും ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ബോണിൽ അടിക്കാനുള്ള വൈറ്റ് റിബണും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ പലരും കണ്ടാൽ ബ്ലാക്ക് ബോണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ബോണ്ട് പേപ്പർ കിട്ടും എ ഫോർ ഷീറ്റ് കിട്ടും ബ്ലാക്ക് അതിലടിക്കുന്ന വൈറ്റ് റിബണും കൂടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മെഷിനായിട്ടെന്നെ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് കാരണം പേപ്പർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം ലൂസ് ആയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈ പേപ്പർ ടൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പം ഇതിപ്പോൾ എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് ഇതിനി കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ഷീറ്റ് ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിവിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഷീറ്റും കൂടി ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങ
ലൈനിലോട്ട് പോകുന്ന വിവേകന എൻ്റെ പട്ടനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വിവേകന എൻ്റെ പട്ടനാണ് ശരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി വേണ്ട കണ്ടാ കണ്ടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞ റോള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിനക്കിത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല റോൾ ശരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കണ്ട കണ്ട പേപ്പർ കയറി പോയതാണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് പോയാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ എത്തി ആ പേപ്പർ നമ്മൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം എത്തി അത് വീണ്ടും നമ്മൾ അതേ എൻ്ററിലോട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്കിത് പേപ്പർ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവസാനം നമുക്കിത് വേണ്ട ഇതേപോലെ ഊരിയെടുക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ദ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം കാണിക്കാനും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കാണിക്കാനും മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കാണിക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഈ കൊറോണ എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് അത് കമ്പനിയുടെ പേരാണ് സ്മിത്ത് കൊറോണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ ഈ കമ്പനി നിലവിലുണ്ട് അപ്പം അന്നേ ഉള്ളത് ഈ കൊറോണ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ കേട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ കമ്പനിയെ പറ്റി തന്നെ അത് അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് പിന്നെ വേറെ ഇതിനെ പറ്റി എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്താ പലർക്കും കൊറോണ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ കമ്പനി കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ കമ്പനി കൊറോണ കൊറോണ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നീട് അത് കോവിഡായി മാറി കൊറോണ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ കേട്ടു പിന്നെ അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലോട്ടായി നമ്മുടെ ആ വൈറസിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയും എന്ത് മാത്രമല്ല ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോയും കൂടിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ പേരും ഈ കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കമ്പനി പരിചയപ്പെടുത്താനും കമ്പനി ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടി ശരിക്കും കമ്പനിയെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടി തരാനായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് സ്മിത്ത് കൊറോണ എന്നുള്ള നിലവിലും ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്മിത്ത് കൊറോണ എസ് സി എം എന്നുള്ള സ്മിത് കൊറോണ കോഴ്സ് എയ്റ്റി ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ പറ്റി അപ്പം കൊറോണയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതിന് എടുത്ത് സ്മിത്ത് മാറ്റി കൊറോണയാണ് നമ്മുടെ മാറ്റർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജാഗ്രതരായിട്ടിരിക്കുക കൂടാതെ ഈ ഒരു കമ്പനി ഇങ്ങനൊരു കമ്പനി ഉണ്ടെന്നും കൂടിയുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഒരു ആദ്യം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടപ്പം ഒരു അതിശയം തോന്നി കാരണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ് കൊറോണ എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു വൈറസൊക്കെ എന്തായപ്പോൾ ഒരു കാസർഗോഡ് ഏതോ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുണിക്കട അന്ന് അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ എന്നാൽ ഒരു ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ പറ്റി പിന്നീട് അറിയണത് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചു അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വേറെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഇപ്പോഴും വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ആരും ഒരു റിവ്യൂ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നിലവിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ തിങ്ക് ഐ എം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ലൈക്കൺ ബെൽ ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക സ്റ്റേ ഹോം സ